can play a considerable position in our society till the end of life even after playing all her roles in an proficient manner in the modern society she is considered feeble because men are still well thought out as the strongest gender of the society she has to take care of herself and family members in performing various roles of daughter sister daughter in law granddaughter wife mother in law and grandmother this paper is an attempt to explore the third years about the various journals of women's writing across the world to understand the life of women and also the manner in which they were portrayed in literature hey everyone hope you all doing fine and welcome to my presentation let me start by saying today's topic as you see on the screen our topic is about the poem still i rise it is a widely loved poem written by the american poet maya angelou it is from her book and still i rise a book of poems the poem reminds us of the african american tradition of powerful songs written in the face of racial discrimination and further suffering of the black community in america in this poem maya angelou expresses her extraordinary self esteem and black pride which helps all who are all like her rise above any kind of injustice and trials the poem is a universal message about the resilience of the human spirit in the first stanza the poem begins with a direct address to the one who are trying to write her down in history a prisoner trying to change the facts of history with their bitter twisted lies the poet is firm in her courage that even if she is put down to the level of dirt she will rise from it like dust rises in the second stanza it emphasizes the surprise in the hearts of oppressors who still see the boldness in their victims the poet is taunting them because of why her loveliness should turn them gloomy in characteristic humor of maya angelo it says that even in her impoverishment she walks with all glory of self pride stanza 3 so there is a firmness in the poet's conviction in her capacity to rise moons and suns are eternal facts of the universe that never change the presence creates tides on the earth which is more than certain human hopes are always high the poet will keep rising just like there are certain facts which can never be stopped stands of four the poet is questioning that the enemy wants to see her broken it is a universal reminder of american slavery which reduced black people to submission they want to see her walking with the bowed head and not be able to see them in their eyes the poet compares the fallen shoulders of the victim to tear drops the narrator here won't give in to the weakness that the victims express in their soulful cries stanza 5 that is again the poet questions whether her proud behaviors offend her oppressors she will not change her manner anyway in a previous stanza about oil fields where she brings up the example of the riches of gold mines she loves unlike her condition which is poor according to her enemies she loves with such a right pride like her backyard has gold mines in it stanza 6 the poet describes how her enemies treat to destroy her they use mean words against her which is like shooting her they look at her in such a way that it feels like cutting her her enemies are full of hatred yet she remains untouchable and rises like air which no one can stop in stanza 
the narrator is conscious of her own beauty in the eyes of her oppressors she has no human qualities so seeing her disability upsets them she is directly addressing you which is surprised at the dance of the victim pointing at the treasure of her body she uses the image of a diamond to describe her womanliness stanza 8 The poet has lived a little which is supposedly shameful such incidents are the hurts of history's shame her past is full of pain she rises up above all this she compares herself to a black ocean oceans are blue but here it is black conscious which is expressed through the metaphor she can leap across anything her personality is like water which can enter any shape while swelling and welling she bears through everything in life which is compared to the tide here the final stanza is a compelling concluding message it speaks of afro american people and their history of suffering their nights of terror and fear the narrator says that she will still rise above all that the night is gone and the day is breaking out the light of hope is now clear she is proud of her ancestry so she celebrates its gift her ancestors were brought into the continent as slaves but they never stopped their fight she is the dream and the hope of the slave and she keeps rising thus we conclude this poem by saying that this is not only a proclamation of her own determination to fight oppression and rise above society but also a call to others that they should do the same thank you hello all இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இந்த பிளே த லாஸ்ட் ஷோர் இதை எழுதுனது கீதா கோஸ்வாமி இவங்களை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க வந்து ஒரு மியூசிக்கல் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ இவங்களோட ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் என்ன அப்படின்னா த லாஸ்ட் ஷோர் ஸோ இந்த பிளேயில் இவங்க மெயினாக எதை சொல்ல வருவாங்க அதாவது இந்த பிளேயோட மெயின் தீம் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்குறப்போ மெயின் தீம் லூஸ் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி ஒரு மனுஷன் தன்னோட ஐடென்டிட்டியை லூஸ் பண்ணால் என்னவாகும் அவனோட லைஃபையே அவன் லூஸ் பண்ணுவான் அவனோட லைஃப் மட்டும் இல்லை ஒரு நம்மளோட அடையாளமே தெரியலன்னா நம்மளே வந்து எதுக்குமே நம்மளுக்கு நம்மளை பார்த்தா நமக்கே பிடிக்காது நம்ம யார் நம்ம எங்கேருந்து வரோம் நம்ம எங்கே நம்மளோட அப்பா யார் அம்மா யார் இந்த மாதிரி எந்த விஷயமும் தெரியல அப்படின்னா நம்மளை நம்மளே வெறுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதில் ஒரு கேரக்டர் வருவாங்க மேஜர் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப டாக்டர் ராம் தயால் இந்த பிளேயை பொறுத்த வரையும் ரெண்டு ஐலாண்ட் வரும் ஒன்று ட்ரினிடாட் அண்ட் இன்னொன்று டொபேக்கோ ஸோ ட்ரினிடாடில் தான் இந்த டாக்டர் ராம் தயால் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் ஸோ அந்த ஊர்லேயே ஒரு நல்ல பொசிஷனில் ஒரு ஆஃபீஸராக போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருப்பார் டாக்டர் ராம் தயால் ஸோ இவரோட ஃப்ரெண்டு தான் வந்து பிரியான் ஜோசப் இவரும் போலீஸ் ஆஃபீஸர் தான் இவங்க ரெண்டு பேருமே நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க டாக்டர் ராம் தயால் அப்படின்றவரை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் நேச்சுரலாகவே வந்து ரொம்ப நல்லவர் அதாவது அந்த ஐலாண்டில் இருக்க ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா அந்த ஐலாண்டில் இருக்க பீப்புளுக்குள்ளே வந்துட்டு எந்த வித வேறுபாடும் இருக்காது எல்லாருமே ஈக்குவலாக இருப்பாங்க ஈவன் ரிலீஜியஸில் கூட அவங்களோட கேஸ்டில் கூட அதாவது இப்போது ஒரு அப்பா ஹிந்துவாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஒரு முஸ்லீம் ஒய்ஃப் முஸ்லீம் பொண்ணை வந்துட்டு கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இவங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய அந்த பையனோ பொண்ணோ ஒரு கிறிஸ்டியனாக கூட இருப்பான் ஸோ அவங்க ஒரு ஒரு மதத்தை இன்னொரு மதத்தையும் வேறுபாடு பார்க்காம எல்லா மதத்தையும் ஒரே மாதிரி பார்த்து ஒத்துமையாக இருப்பாங்க ஸோ இவரும் வந்து டாக்டர் ராம் தயாலும் வந்து நிறையா ப்ரீச்சர்ஸு பாஸ்டர்ஸு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரிலீஜியஸ்க்கும் தேவையான அந்த மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் வெளிநா வெளி நாட்டிலேருந்து இல்லை வெளியில் வேறு ஊர்லேருந்து இவங்க ஐலாண்டுக்கு கூப்பிட்டு நிறையா வந்து மக்களை இன்னும் சந்தோஷப்படுத்துவார் அவங்கவுங்க ரிலீஜியஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லோரையும் கூப்பிட்டு எல்லாத்தையுமே சொல்லுவார் எல்லாருமே எல்லாத்துலேயுமே கலந்துப்பாங்க 
அப்படிப்பட்ட ஒரு ஊரில் தான் இவர் ஒரு நல்ல ஆஃபீஸராக இருப்பார் டாக்டர் ராம் தயால் இவர் ஒரு பார்ட்டியில் இருக்கப்ப இவரோட ஃப்ரெண்டான பிரியான் ஜோசப்பை வந்து பார்ப்பார் ஸோ பிரியான் ஜோசப் டாக்டர் ராம் தயால் கிட்ட ஒரு ஹெல்ப் அப்படின்னு ஒன்று கேட்பார் ஸோ அந்த ஹெல்ப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரியான் ஜோசப் அவரோட ஃப்ளாஷ்பேக்கை சொல்ல ஆரம்பிப்பார் இந்த மாதிரி எனக்கு நான் ஒரு அஞ்சு வயசு இருக்கப்போ நான் வந்து என்னோட ஹோம் கண்ட்ரி அதாவது அவருக்கு இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்காருன்றது மட்டும்தான் பிரியான் ஜோசக் ஜோசப்க்கு தெரியும் ஸோ நான் இந்தியாவில் எனக்கு அஞ்சு வயசு இருக்கப்போ அந்த சீ ஷோர் ஓடம் ஓரமாக நான் விளையாடிகிட்டே இருந்தேன் ஸோ அந்த டைமில் பிரிட்டிஷ் தான் எங்கள் இந்தியாவை ரூல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் லேபர்ஸை எங்கள் நாட்டிலேருந்து மற்ற நாட்டுக்கு மற்ற தீவுக்கு அதாவது ஐலாண்டுக்கெல்லாம் வந்துட்டு க குறைஞ்ச சம்பளத்தில் வேலை வா வேலை வாங்கிறதுக்காக லேபர்ஸாக எங்கள் நாட்டிலேருந்து நிறைய பேரை ஷிப் மூலமாக கூட்டிகிட்டு போவாங்க எனக்கு ரொம்ப நாளாக அந்த ஷிப்பை வந்து பார்க்கணும் அதுக்குள்ளே என்ன தான் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணுன்ற மாதிரி ஒரு ஆர்வம் இருந்துச்சு ஸோ அன்றைக்கி அஞ்சு வயசு இருக்கப்போ நான் அந்த சீ ஷோரில் விளையாடிருக்கப்போ ஒரு ஷிப்பில் வந்து நிறைய லேபர்ஸ் ஏற்றினாங்க எங்கள் இந்தியாவிலேருந்து அப்போது நான் வந்து இன்றைக்காவது அந்த ஷிப்பாக பார்த்துடலாமா அப்படின்ற மாதிரி நினச்சி அந்த ஷிப்புக்குள்ளே போய் பார்த்தேன் எல்லாமே பார்த்தேன் அந்த சீயோட அந்த வேவ்ஸை பார்த்தேன் உள்ள அந்த ஷிப் என்ன மாதிரிலாம் இருக்குது அதில் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது நான் எல்லாத்தையுமே பார்த்தேன் ஸோ அங்கே இருந்த பீப்புளும் வந்து என்ன வெளியே துரத்தலை ஏன்னா அவங்கெல்லாம் என்ன நினச்சாங்கன்னா இந்த ஷிப்பில் உள்ளவங்க யாரோ ஒருத்தருடைய குழந்த தான் இது அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டாங்க சரி எல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு நான் வெளியே வரலாம் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஷிப் ஆல்ரெடி நடுக்கடலுக்கு வந்துருச்சு கிளம்பி நடுக்கடல்கிட்ட ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கு அப்போ தான் எனக்கு வந்து தோணுச்சு நான் வந்து தொலைஞ்சிட்டேன் இந்த மாதிரி ஷிப்பில் வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் இனிமேல் என்னால் வீட்டுக்கு போக முடியாது அப்படின்ற மாதிரி நினைப்பாங்க ஸோ எல்லாருமே அப்படியே அப்படியே இருக்கப்போ ஒரு சர்ச் ஃபாதர் அவர் தான் வந்து இந்த குழந்தைய தூக்கி இவருக்கு பிரியான் ஜோசப் அப்படின்ற மாதிரி பேர் வைப்பார் ஈவன் இவருக்கு இவரோட பேர் கூட வந்து தெரியாது ஸோ அந்த சர்ச் ஃபாதர் இவருக்கு பிரியான் ஜோசப் அப்படின்ற மாதிரி பேர் வைப்பார் ஸோ இந்த மாதிரியான ஃப்ளாஷ்பேக்லாம் சொல்லுவாங்க நான் இந்தியாவிலேருந்து தான் வந்திருக்கேன் மட்டும்தான் தெரியுமே தவிர நான் எந்த ஊர் என்னோடய ஸ்டேட் என்ன ஸ்டேட்டு எனக்கு எங்கள் அம்மா யார் அப்பா யார் என் பேர் கூட என்னென்னு தெரியல தயவு செஞ்சு இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி பிரியான் ஜோசப் தன்னோட ஃப்ளாஷ்பேக்கை டாக்டர் ராம் தயால் கிட்ட சொல்லுவார் ஈவன் இப்போ கூட பிரியான் ஜோசப் வந்து அடிக்கடி அவங்க அம்மா ஞாபகம் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சீஷர் ஓரமாக உட்காந்து ஸ்டில் அவரை வந்துட்டு ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் அவர் செஞ்ச தப்பை அவரை ரிக்ரெட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் நான் அன்றைக்கி அந்த ஷிப்பில் ஏறி இருக்கக்கூடாது ஏறி இருக்கல அப்படின்னா என்னோட லைஃப் ஸ்டைலே மாறியிருக்கும் ஈவன் இப்போயுமே அவர் நல்ல லக்ஸூரியஸ் லைஃப்பை லீட் பண்ணிவிட்டு பிரேசிலில் பிரேசில் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு உமனை கல்யாணம் பண்ணி ஃபேமிலியோடு இவர் சந்தோஷமாக தான் இருப்பார் பட் இருந்தாலும் இவரோட ஐடென்டிட்டி இவங்க சொந்த ஊர் இது அம்மா யார் அப்பா யாருன்ற மாதிரி அவங்க பேரண்ட்ஸை கூட இவருக்கு தெரியாதனால அவர் ரொம்ப வந்துட்டு ஃபீல் பண்ணுவார் பட் ஆனால் அவருக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் மட்டும் இருக்கும் என்னென்னா அவங்க அம்மா வந்து பாசமாக இவரை ஹக் பண்ணுற அந்த ஃபீல் மட்டும் இவருக்கு லைட்டாக இருக்கும் அவர் என்ன நினைப்பார் அப்படின்னா நானே இவ்வளோ வருஷமாக இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுறேன் எங்கள் அம்மா எனக்காக ஒரு நாள் டெய்லியுமே காத்திருப்பாங்க ஒரு நாள் ஆச்சு இவன் வந்துடுவான் கண்டிப்பாக இவன் வந்துடுவான் அப்படின்ற மாதிரி எங்கள் அம்மா வந்து எனக்காக தினமும் காத்திருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி நினச்சி ரொம்ப எப்போவுமே ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ஸோ இது மூலமாக நமக்கு சொல்ல வர மெசேஜ் ஃப்ரம் கீதா கோஸ்வாமி என்ன அப்படின்னா இப்போ கூட நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட ஹோம் கண்ட்ரியை விட்டு அப்ராடுக்கு போகிறாங்க சம்பாதிக்கிறதுக்காக அவங்களோட வாழ்வாதாரத்துக்காக வெளிநாட்டுக்கு போகிறாங்க என்ன தான் அவங்க வெளிநாட்டில் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியது அவங்களோட நினைவுகள் எல்லாமே அவங்களோட ஹோம் கண்ட்ரியில் தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி இந்த பிள்ளையை முடிக்கிறாங்க ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஹியர் வி கோனா சி அபவுட் சோனட் ரிட்டன் பை எலிசபெத் பேரட் ப்ரௌனிங் ஹவு டு ஐ லவ் தி ஓல்டன் இங்கிலீஷில் தி அப்படின்னா யூ பட் இட் ஆக்சுவல் மீன்ஸ் ஹவு டு ஐ லவ் யூ எலிசபெத் வந்துட்டு இந்த சோனட்டில் எப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களுக்குள்ளே அவங்களோட லவ்வை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கான ரீசன்ஸ் கம்பேரிசன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே சேலஞ்சிங்காக எடுத்துகிட்டு இந்த
ஃபர்ஸ்ட் லைன்லேயே வந்துட்டு அந்த ஸ்பீக்கர் தனக்குத்தானே அவங்களோட பில்லை விட எந்த அளவுக்கு அவங்க லவ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் வந்துட்டு லவ் பண்ண முடியுமா அவங்களோட லவ்வை ஷேர் பண்ணிக்க முடியுமான்ற அளவுக்கு ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு வந்துட்டு அவங்க இந்த சாங்கிட்ட வந்து எழுதியிருக்கிறாங்க அதை வந்து அவங்க ஃபர்ஸ்ட் லைன்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட லாஸ்ட் பிரெத் இருக்கிற வரைக்கும் டில் த என் அவங்களால எவ்வளோ முடியுமோ அவங்க வந்துட்டு லவ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க வித் காட்ஸ் கிரேஸ் கடவுளோட அருள் அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற வரைக்கும் கடைசி மூச்சு அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற வரைக்கும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவங்களோட பில்லவிட அவங்களால் வந்துட்டு லவ் பண்ண முடியுமோ அவங்களோட அன்பை பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அவங்க கடைசி வரைக்கும் இருப்பாங்க அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஐ லவ் தி டு த லெவல் ஆஃப் எவ்ரி டேஸ் மோஸ்ட் காய்ட் நீட் பை சன் அண்ட் கேண்டல் லைட் இந்த லைனில் வந்துட்டு போயிட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க பிலவட அவங்க வந்துட்டு ஒரு சின்ன மொமெண்ட்காக மட்டும் அவங்க லவ் பண்ணல அல்லது ஏதோ ஒரு மொமெண்ட்காக மட்டும் லவ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மோஸ்ட் காய்ட் நீட் பை சன் அண்ட் கேண்டல் லைட் ஒரு மனுஷனுக்கு அவங்களோட வாழ்நாளில் சன் லைட் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் அவங்களோட லைஃப்பில் எவ்ரி டே அது வந்து போகிற விஷயம் அது மாதிரி வந்துட்டு டெய்லியுமே வந்துட்டு அவரோட லவ்வை வந்து அவங்க பெல்லவருக்கு கொடுப்பேன் ஸோ அவங்க ஒவ்வொருத்தவங்களோட வாழ்க்கையில் சன் அண்ட் கேண்டல் லைட் எவ்வளோ முக்கியமாக இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலாக அவங்க வா பெல்லவருக்கு வந்துட்டு அவர் வந்து ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாரு அதுக்கு ஈக்குவலாக வந்துட்டு அவரோட லவ் வந்துட்டு அவங்கக்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்றத வந்து அவர் சொல்கிறாரு I love thee freely as mine strive for right. I love thee purely as they turn from price. In this line, what are you saying? They love their husband very free and very pure. Even if they are learning this song, 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 they are learning this song. இது நல்லாவா இருக்கு அந்த மாதிரி அவங்க சொல்ற எந்த கமெண்ட்ஸையும் வந்துட்டு நான் கேட்க மாட்டேன் நான் மக்களுக்காக இதை வந்து எழுதலை பிகாஸ் என்னோட லவ் வந்து பியோர் நான் அதை தான் வந்துட்டு என்னோட ரைட்டிங்ஸ்ல நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ நான் வந்துட்டு யார் என்ன சொன்னாலும் நான் அதை மைண்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப ஒரு பியோர் மைண்ட் அண்ட் பியோர் லவ்வோட இந்த லைன்ஸ் அவங்க எழுதியிருக்கிறாங்க ஐ லவ் தி வித் அ பேஷன் பு டு யூஸ் அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு லவ்வாக அவங்களோட லவ்வை வந்து அவங்க கொடுக்கல அவங்க எப்படின்னா அவங்களோட லவ்வை ரொம்ப ஒரு பேஷனாக நினச்சி அவங்க பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு பேஷனோடு எடுத்து செய்கிறது அப்படின்றது டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு அவங்களோட லவ்வை வந்து அவங்க பில்லவ் எடுக்க அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இன் மை ஓல்ட் கிரீவ்ஸ் அண்ட் வித் மை சைல்ட்ஹுட்ஸ் லவ் இந்த லைனில் ஒரு சைல்டோட ஃபெய்த் அப்படின்றது ரொம்ப இன்னசெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்துட்டு இவங்களோட லவ்க்கு கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்னசெண்ட்டான லவ் அண்ட் மேட் லவ்வை தான் வந்துட்டு நான் ராபர்ட் மேலே வச்சுருக்கேன் அதாவது அவங்க ஹஸ்பண்ட் மேலே வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த லைனில் வந்துட்டு இன் மை ஓல்ட் கிரீவ்ஸ் ஸோ ஓல்ட் கிரீவ்ஸ் அப்படின்னா அவங்களோட சைல்ட்ஹுட் பீரியடில் அவங்க ரொம்ப லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணது அவங்க ரொம்ப சேடாக இருந்தது ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு அவங்க ஒரு ஃபீலாக ஃபீல் வச்சுருப்பாங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி அதையும் இதையும் வந்து அவங்க கம்பேர் பண்ணுறாங்க அவங்களோட அந்த ஓல்ட் கிரீஃபோட இவங்களோட இன்னசென்ட் லவ்வை அவங்க கம்பேர் பண்ணுறாங்க I love thee with a love I seem to lose with my lost saints. I love thee with a breath, smiles, tears all of my life. And if God choose, I shall but love thee better after death. And again, we are back to her childhood age. That's why they say that they are in a small age. What do they say? They are in a small age. 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 ஃபாதர் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்கள தான் பார்த்து வளர்ந்துருக்கேன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களோட ஃபாதர் ஏஜில் உள்ள பெரியவங்க சைன்ஸ் இவங்களெல்லாம் பார்த்து அவங்க வளர்ந்தனால அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த காட் மேலே அந்த ரிலீஜியஸ் மேலெலாம் அவங்களுக்கு உண்மையாகவே ரொம்பவே நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஆனால் அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு ஒரு பீரியடில் ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்துச்சு அந்த மாதிரி பீரியடில் அவங்க வந்துட்டு டோட்டலியாக அவங்க நம்பிக்கையவே லூஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த சைன்ஸு காடு இந்த மாதிரி இது மேலெலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறமா ராபர்ட் 
அவங்கள பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு அவங்க லூஸ் பண்ண அந்த நம்பிக்கை எல்லாமே பேக் திரும்ப கிடச்சிச்சு அப்படின்றது நமக்கு இந்த போயமில் சொல்லி அவங்க வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஃபைனலாக எலிசபெத் வந்துட்டு அவங்க எப்படி கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஷி வில் லவ் ஹிம் ஸ்டில் ஹர் லாஸ்ட் பிரெத் அதாவது அவங்களோட கடைசி மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க கண்டிப்பாக லவ் பண்ணுவாங்க ஈவன் அவங்கள இறந்ததுக்கப்புறம் இஃப் காட் பெர்மிட்ஸ்னா அவங்க வந்து ஹெவன்லேயும் போயிட்டு அவங்களோட லவ்வை கொடுப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ரொம்ப இந்த போயமாக ரொம்ப லவ்வோடு சொல்லி முடிச்சிருக்காங்க Yes, that's all about the poem. Thank you. Good morning to all. I am Sudarshni. This topic is about a room of one's own. It is written by Virginia Woolf. First of all, I am talking about Virginia Woolf. She was born on 25th Jan 1882. Woolf non-fiction works one of the best known is A Room of One's Own, a book lent essay. The play shows women wants money and privacy room. Okay, then let's start about the play. The narrator begins by narrating her day at a college of fictional university, Oxbridge. She sees upon some important thought and rushness across one of the college lawns, stopped by a girl. Who tells her that the loan is reserved only for the fellow and scholars? She is angry and she shed out the several other areas in the same way. She is going out the library. She is an accompanied female. Now this is make the narrator angry. And then she mauls at the chapel's stunning architecture. This beautiful university is the result of century of hard work. And she is going to the lunch party where she is inspired by the bright conversation of men and women. Later, she is eat dinner at a fictional women's college for her. Hair is quite different. It was simple and the conversation was gossiping and uninteresting. The next day, the narrator goes to the British Library and finds that it is a Markline institution. There are shelves of writing by men about women. She detects anger as well as curiosity in the men's scholarship. She theories the women have been a mirror in which men have always seen themselves enlarged and strengthened and the men have used the literature and scholarship to affirm the inferiority of women mostly to protect their own superiority. Next, she invert the story of William Shakespeare's sister named Judith Shakespeare. A woman with the potential for genius but who is never able to write a word and ends up committing suicide because of the way that society is structured against women. But Afra Bent who lived in right the second half of the 17th century was an English playwright, fiction, poet and translator. She is the first professional English woman. By the middle of 17th, middle class women had begun to write. The literary tradition for women was finally established. Jane Austen, Emily Bronte, Charles Bronte, whose work is still widely enjoyed today. Thanks to all the women, Virginia Woolf can encourage her audience to go out and make a living by writing. She impressed her by the number of novels all written by women in the 18th. She look at the outside, young man and woman get into a taxi. She is compared the car because women and men are equal. And it is important. symbolize or represent the kind of genderless mental homes which should be to cultivate within themselves if they can do this they have a shot at being ill candidate like shakespeare 
the narrator concludes, women to get off their butts, work hard, find a private room and earn 500 pounds a year. This way, in a few generations, a Shakespeare level female writer will have the tradition, space and money she need to write great things. Thank you for this opportunity ma'am. Hello everyone. Now we are going to see a story, short story, Silence, which was written by Alice Munro. Uh, it is a story that tells about the mother who is abandoned by her daughter. Now let's get into it. Now let's start with the author introduction. Alice Munro is a Canadian short story writer. She won Nobel Prize in Literature in 2013. She was well known for her short stories. Her stories explore human complexities in an uncomplicated prose style. Silent short story was published in her runaway collection 2004. Now let's see a let's see the characters that are given in this story. Uh, the first one was Juliet. She was a single working woman. Uh, she was leading a successful life in media. Uh, next one was Fenelope. She was Juliet's daughter. Uh, she ran away without telling her mom, without giving any warning or uh, uh, any uh, um, pre information. Uh, then Eric. Eric was Juliet's, uh, Juliet's husband. Uh, he was died in a sea stroke storm in the sea then uh, uh, the fourth one was Krista uh, she was Juliet's friend whom Juliet suspects as her husband's affair uh, she suspects her friend uh, actually uh, Juliet suspe suspects her husband for having affair with her friend Krista then John uh, John uh, Miss Joan uh, she was a head of the church uh, she meets uh, Juliet meets Joan uh, to get any information to, to get information regarding Fenelope. Uh, then the uh, then an, another characters was uh, Heather and Torrance. Uh, Heather and Torrance was, uh, were Fenelope's friend and the only hope for Juliet to find her daughter. The then there are uh, three other uh, my characters who was uh, Larry, widower, and Gray. Here, Gray was uh, Juliet's friend who helped Juliet uh, in her research, and Larry and Widower uh, come in the uh, uh, come only in a few part of the story. Uh, whom uh, uh, Larry and Widower they date Juliet, but uh, however Juliet chooses Larry. Okay, let's get into the story. In the story Silence, Juliet is a single working woman abandoned by her daughter Fenelope, who left without any warning or a trace to explore her spirituality and start a new life for herself. Juliet at first baffled as she can't understand why Fenelope left. She thought she always thought that Fenelope had always been very happy at home. The story begins with Juliet visiting Miss Joan, the head of the church, with the hope of finding her daughter Fenelope there. Miss Joan knows Juliet very well as she was very popular in the media. However, Juliet's visit to Joan, Miss Joan was not successful as she heard that Fenelope has already left. Now, disappointed Juliet recollects of her past. Juliet thinks of her past. It was a time when she suspects her husband for having an affair with her friend Clara. So she decided to send her daughter to live with her friend Heather. Heather was Fenelope's friend. When Eric dies in a sea storm, she returns to live with her daughter. She recollects the moment when her daughter took care of her while she was sick and how she herself worked and made a successful life. When Juliet became more and more popular and busy, the distance between her and her daughter became longer and longer. But now her daughter has gone too far. When Fenelope lives away from her mother, she used to send a letter which is usually a card form every year on her birthday. 
but it lasted only for five years. Eventually, Penelope stopped writing letters to her mom. Now, there is no connection between Juliet and her daughter. Hence, Juliet decided to move on to another place in order to get rid of her daughter's memory. memory. But she also carried all her daughter's belongings with her and asked her friend Grey to keep that in her storeroom. Grey was a friend of Juliet and helped Juliet to go on with her research work. Then um, the widower and Larry or the characters introduced in the story, they are those who dated Juliet. However, Juliet chooses Larry over over the widower who was a brother of her friend. Now we came to the last part of the story. The story ends with Juliet meeting Finelope's friend Heather. She came to know from Heather that Finelope was leading a happy life with her husband and her five children. Now Juliet was slowly accepting the fact that her daughter was grown up and stopped worrying. She also waiting hopefully that she may see her daughter in the future. Thus, the story ends with a silence where Julia doesn't have any contact with her daughter. I hope you all get a clear idea about the story, silence. Thank you.